سلام سلام یه بار دیگه اومدم با یه داستان دیگه بیت تایم ستوری داستان های وقت خواب نرویتد بای تایب جوادی Let's get started این داستان The Town Mouse and the Country Mouse موش شهری و موش روستایی A town mouse once visited a relative who lived in the country یک بار یک موش شهری به دیدن فامیل خودش که در روستا زندگی میکرد رفت. For lunch, the country mouse served wheat stalks, roots, and acorns with a dash of cold water for drink. برای نهار موش روستایی با ساقه ها، ریشه های گندم و میوه های درخت بلوط و مقداری آب سرد به عنوان نوشیدنی پذیرایی کرد. The town mouse ate very sparingly, nibbling a little of this and a little of that, and by her manner, making it very plain that she ate the simple food only to be polite. موش شهری غذای خیلی کمی میخورد. مقدار کمی از این و کمی از اون یکی میخورد. و با این رفتارش مشخص میکرد که فقط برای اینکه معدب باشه غذای مختصر میخوره. After the meal, the friends had a long talk. Or rather, the town mouse talked about her life in the city while the country mouse listened. بعد از غذا این دوستان گفتگوی طولانی داشتن. یا دقیق تر بگیم که موش شهری درباره زندگیش در شهر حرف میزد در حالی که موش روستایی گوش میکرد. They then went to bed in a cozy nest in the hedgerow. and slept in quiet and comfort until morning بعدش اونا توی یک لونه نقلی گرم و راحت تو بوته ها به رخت خواب رفتن و تا صبح آروم و راحت خوابیدن in her sleep the country mouse dreamed she was a town mouse with all the luxuries and delights of city life that her friend had described for her موش روستایی تو خواب دید که یه موش شهری با تمام تجملات و شادی های زندگی شهریه که دوستش براش توصیف کرده بود. So the next day, when the town mouse asked the country mouse to go home with her to the city, she gladly said yes. بنابراین روز بعد وقتی موش شهری از موش روستایی خواست تا به همراهش به شهر بره، اون با خوشحالی پذیرفت. When they reached the mansion in which the town mouse lived, they found on the table in the dining room the leavings of a very fine banquet. زمانی که به خانه بزرگی که موش شهری توی اون زندگی میکرد رسیدن، اونها بر روی میز توی سالن غذاخوری اضافه های یه زیافت بسیار عالی رو پیدا کردن. There were sweetmeats and jellies, pastries, delicious cheeses indeed the most tempting foods that a mouse can imagine شیرینی ها و ژله ها کیک ها پنیرهای خوشمزه در واقع وسوس کننده ترین غذاهایی که یه موش میتونه تصورش رو بکنه اونجا بود but just as the country mouse was about to nibble a dainty bit of pastry She heard a cat mew loudly and a scratch at the door. اما همین که موش روستایی میخواست کمی از کیک خوشمزه رو بخوره صدای بلند گربه رو شنید که میو میکنه و پشت در چنگ میندازه. In great fear, the mice scurried to a hiding place where they lay quite still for a long time, hardly daring to breathe. سرانجام با وحشت زیاد موشا سری به سمت یه مکان مخفی دویدن که در اونجا به مدت نسبتا طولانی آروم موندن و به سختی جرأت نفس کشیدن داشتن When at last they ventured back to the feast the door opened suddenly and in came the servants to clear the table followed by the house dog بالاخره وقتی با وجود خطر به سمت زیافت برگشتن در ناگهان باز شد و خدمتکارا وارد شدن تا میز و تمیز کنن که به دنبالشون سگ کاخ می اومد. The country mouse stopped in the town mouse den only long enough 
to pick up her carpet bag and umbrella. موش روستایی تنها همینقدر توی مخفیگاه موش شهری موند که خورجین و چتر خودشو برداره. You may have luxuries and dainties that I have not, she said as she hurried away. But I prefer my plain food and simple life in the country with the peace and security that go with it. او همونطور که با عجله دور میشد گفت تو ممکنه تجملات و خوراکی های خوشمزه ای داشته باشی که من ندارم اما من غذای ساده و زندگی معمولی توی روستا رو با آرامش و امنیتی که باهاشه ترجیح میدم دی اند پایان خب الان وقت اینه که واژه های کلیدی این داستان رو با هم بررسی کنیم هم معنیاشو ببینیم تلفظشون رو با هم چک کنیم و اونها رو در قالب یک مثال بخونیم کلمه sparingly رو داشتیم. Sparingly در واقع یک غیت هست. Adverb. Using or doing only a little of something. یعنی استفاده کردن یا انجام دادن یک کاری فقط به مقدار جزی و کوچیک. و در حالت صفت adjective این کلمه sparing هستش. در قالب یک مثال We must be sparing with our resources. یعنی که ما باید راجب منابعی که داریم دقت کنیم و کم مصرفشون کنیم We must be sparing with our resources کلمه acorn رو داشتیم که The nut of the oak tree هستش یعنی میوه درخت بلوت acorn acorn که در امریکن صدای آر رو میتونیم غلیز تلفظ کنیم acorn و در بریدیش acorn بدون صدای آر acorn یا acorn wheat Wheat به معنی گندم The grain that bread is made from یعنی دانه ای که نان از اون ساخته میشه و درست میشه A field of wheat یعنی مزرعه گندم Dash A small amount یعنی یک مقدار کم و جزئی Dash مثلا Add salt, pepper and a dash of vinegar یعنی نمک فلفل و یک کمی سرکه اضافه کن A dash of vinegar Nibble Nibble To eat small amounts of food by taking very small bites لغمه های خیلی کوچیک رو خوردن Let me make it plain State it clearly وقتی کسی بگه Let me make it plain یعنی اجازه بده که شفاف بگم واضح بگم Let me make it plain بذار ساده بگم We do not want you here. ما به تو اینجا احتیاجی نداریم. ما تو رو اینجا نمیخوایم. We do not want you here. جمله خیلی گستاخانه ای بود ولی به هر حال Let me make it plain. یعنی بذار شفاف بگم. بذار واضح بگم. Let me state it clearly. بذار واضح و شفاف بگم. کلمه هجرو در متن داشتیم A line of bushes growing along the edge of a field or road. یعنی یک لاین یک مسیری از بوته هایی که در کنار مسیر یک مزرعه یا جاده رشد میکنن به اونا میگن هجرو هجرو کوزی کوزی با این املا در بریدش و املای زی در امریکن کوزی در واقع صفت هستش A place that is cozy is a small, comfortable and warm مکانی که بهش بگن کوزی یعنی کوچیک و راحت و گرم و نرمه The living room was warm and cozy سالن پذیرایی گرم و نقلی و جمع جور بود و اما کلمه یه luxury دقت کنید تلفظ luxury یعنی تجملتی و dainty به معنی small یعنی کوچیک. میو تلفظ کلمه میو یعنی صدای میو میو کردن گربه کلمه mansion یعنی a very large house یه خونی خیلی بزرگ امارت banquet banquet a formal dinner for many people on an important occasion یعنی یک شام رسمی برای آدم های زیادی که در یک موقعیت یا مناسبت مهم برگزار میشه و بهش میگن زیافت banquet scary یا scary تلفظ امریکن اون هست scary این یک فعل به معنی to move quickly with short steps یعنی خیلی سریع با قدم های کوتاه 
حرکت کردن especially because you are in a hurry به خصوص وقتی که عجله دارین و کلمه venture یعنی go somewhere that could be dangerous یعنی جایی برین که میتونه خطرناک باشه و کلمه feast a large meal یعنی یک وعد غذای بزرگ که همون زیافت و مهمونی بزرگ هست a wedding feast یعنی زیافت عروسی a wedding feast خب خیلی خوشحالم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین چنان چه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین و اگر کانال من سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین تا من هم با انرژی بیشتر داستان های بیشتری رو براتون بذارم راستی اگر که دوست دارین گرامر و لغت های انگلیسی رو در قالب داستان یاد بگیرین میتونین به سایت سرزمین ترجمه سر بزنین و کتاب داستان Steps to Understanding که بیش از 100 داستان کوتاه تنز رو داره اون رو تهیه کنین و گرامر و لغت انگلیسی رو به راحتی داخل داستان ها یاد بگیرین پس واژه ها رو جدا از متن یاد نگیرین تا میتونین داستان بخونین تا داستان بعدی گود بای فر ناو